ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சென்ட் அப்படின்னா எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டேப் அப்படிங்கிறது இருக்காது ஸோ டேபு பலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா செயின் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ பழைய காலத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் செயின் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த செயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ செயின் இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் செயின் தான் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி மீட்டர் செயின் மீட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தமிழ் டைமென்ஷன் கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபீட் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபீட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறதா மூணு புள்ளி மூணு அடி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால வந்து என்னன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபீட் அப்ராக்சிமேட்டா வருது ஸோ ஒரு செயினோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபீட் ஸோ அப்போ அந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபீட் இன்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபீட் அதாவது நம்ம ஸ்கொயர் ஃபீட் வேணுங்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது அறுபத்தி ஆறு அடி இது வந்து அறுபத்தி ஆறு அடி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு நாலாயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது ஸோ இந்த நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுங்கிறத நம்ம பத்து சென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அப்போ ஒரு சென்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ டிவைட் இந்த இது டிவைட் பை டென் போட்ட அப்படின்னு வரும் நானூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஆறு ஸோ அதாவது நானூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஆறு அதை தான் நம்ம வரும் நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லிடும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் வந்து நமக்கு ஒரு சென்ட்னா வந்து நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு வந்தது ஸோ இப்போ நமக்கு நூறு சென்ட் அப்படிங்கிறது சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா என்ன வரும் ஒரு ஏக்கரா வரும் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன வரும் நாப்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது ஸ்கொயர் ஃபீட் சேர்ந்தது அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்றோம் நம்ம ஒரு ஏக்கர்னு சொல்றோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வந்துச்சு நம்ம ஒரு கிரவுண்டு அரை கிரவுண்டு கா கிரவுண்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து வந்தது ஸோ இப்போ ஒரு கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே ஸ்கொயரா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வீடு கட்டுறப்போ வந்து நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மூணு ரூம் கட்டுறீங்க அப்படின்னா அந்த மூணு ரூம் வந்து பர்ஃபெக்டா ஸ்கொயர் ஸ்கொயரா ஸ்கொயர் ஸ்கொயரா நம்மளால என்ன முடியாது மேக் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ நமக்கு நிறைய காலி இடம் இதெல்லாமே வேணும் அப்படிங்கிறனால என்ன ஒண்ணும் நம்ம ஒவ்வொரு கிரவுண்டையும் ஒவ்வொரு லேண்டையும் என்ன ஒண்ணும் நமக்கு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல வர மாதிரி பிளான் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஸ்கொயரா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் கட்டுறீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்க ஒரு கார் நிறுத்துறது எல்லாத்துலயுமே வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இப்போ இதே வந்து ரெக்டாங்கிளா இருந்தது அப்படின்னா இதுக்குள்ள நீங்க வீடு கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் என்னவா இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ரெக்டாங்கிள் கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ஒரு கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது நானூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அதாவது அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சென்ட் வந்து நமக்கு வரும் ஸோ இதோ டைமென்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் நிறைய இடத்துல வந்து நமக்கு சைட் போடுறப்ப பிரிக்கிறது வந்து அறுபதுக்கு நாற்பது தான் வந்து நமக்கு பிரிப்பாங்க ஸோ அப்போ நீளம் வந்து நமக்கு அறுபது அடியா இருக்கும் ஸோ அகலம் வந்து நாற்பது அடியா இருக்கும் ஸோ இப்போ இதே வந்து என்ன பண்றாங்க அரை கிரவுண்டு விற்கலாம் ஸோ அரை கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிரத்தி அறநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அதாவது முப்பதுக்கு நாற்பது ஸோ அதாவது இது வந்து என்ன இருக்கும் நாற்பது அடியா இருக்கும் இது வந்து முப்பது அடியா இருக்கும் ஸோ கா கிரவுண்ட் இருக்கு ஸோ கா கிரவுண்டுங்கிறது வந்து என்ன முப்பதுக்கு இருபது ஸோ இது வந்து முப்பது அடி இருக்கும் இந்த சைடு அகலம் வந்து இருபது அடி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு நல்ல வீடு கட்டணும் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு கிரவுண்டா இருந்தா மட்டும்தான் என்ன வரும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் வந்து நல்லா நம்ம கட்ட முடியும் நல்லா ஸ்பேசிஸ் எல்லாமே வந்து விட்டு கட்ட முடியும் ஸோ இப்போ சென்னை மாதிரி ஏரியால எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்லயே வந்து ஒரு நல்ல வீடு கட்டுறாங்க அதே மாதிரி போர் ஃபிப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு வீடும் கட்டுறாங்க வெறும் போர் ஃபிப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் அதாவது ஒரு சென்ட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் வீடு கட்டுறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இப்போ ஃபேமஸ் ஒரு சென்ட்லயே வந்து டூ பிஹெச்கே வரைக்கும் நம்ம கட்டுறாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்ன கொஞ்சம் கன்ஜஸ